സ്നോ ഇല്ല പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ചെറുതായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കമ്മിങ് വീക്സിൽ കുറേയും കൂടെ സ്നോ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കോസ്കോയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഗ്രോസറി പർച്ചേസൊക്കെ നടത്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ അങ്ങ് എടുത്തേക്കാം അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കനേഡിയൻ വിൻ്ററിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു പരിധി വരെ പ്രതിരോധിക്കാം അതെ അപ്പം എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാരുവലാണ് ആൽബട്ടയിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വരെ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫീൽസ് ലൈക്ക് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു ഈവൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും മറ്റേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മറ്റേ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ എടുത്ത് കഴിയുമ്പം അല്ലേ മറ്റേ ആരും കാണിക്കാത്ത സാധനം ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭയങ്കര ഒരു തണുപ്പ് വരുമ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം വാട്ടർ ഓൾ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ദ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ടു ഫേസ് ദിസ് കനേഡിയൻ വിൻഡർ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് സോ ലൈക്ക് സെബി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വന്നു ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നു അപ്പോൾ അത് തൊട്ട് നമ്മൾ കണ്ട വിൻഡർ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് ഇപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു ഒരു കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൂക്കും മൂക്കൊക്കെ ചുവന്നു വരുന്നതാണ്ട അതാണ് ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് കുറച്ച് നേരം നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഇവൻ ഞാൻ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം നിന്നപ്പോഴും ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഈ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും പോരാ ഇച്ചിരി കൂടെ കൂടി ഗ്ലൗസ് എടുക്കണം എന്നാൽ കാരണം അത്രയും പറയുന്നത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് തേമൽസ് അപ്പോൾ തേമൽസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പാൻസും അതിൻ്റെ ടോപ്പും നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫുൾ സ്ലീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ സ്ലീവ് തേമൽസ് ഉണ്ട് സ്ലീവ്ലെസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഏതാണോ നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തേമൽസ് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ നിങ്ങളൊരു സ്വെറ്റോ ഒരു സ്വെറ്റ് ഷർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൾഡിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഈ സമ്മർ ദിവസം അങ്ങനെ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വെറ്റ് ഷർട്ടോ വിൻഡർ ഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും മേളിൽ ധരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹുഡി ഇടേണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഹുഡി ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ജാക്കറ്റ് ഇടാവുന്നതാണ് ആ ജാക്കറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല തണുപ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കാണാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനത്തെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ജാക്കറ്റ്സ് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ആ തണുപ്പിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം അത് ഈ ഫറിലുള്ള ജാക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്നോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും മാക്സിമം ആ സ്നോ ഫ്ലറീസിന് ഇതായിട്ട് തടയും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ജാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സ് തന്നെ നോർത്ത് ഫേസിൻ്റെ ഒക്കെ നോർത്ത് ഫേസ് ആണെങ്കിലും കുളമ്പി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാ ജാക്കറ്റ് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാർഫുകളുണ്ട് പിന്നെ നെക്ക് വാമേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്കാർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ നെക്കിൽ കവർ ചെയ്ത് കാരണം നല്ല കാറ്റായിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ തണുപ്പ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് ഭയങ്കര തണുപ്പാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നെക്ക് വാമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്കിനൊരു ഒരു വാംനെസ് കിട്ടാനും പിന്നെ സ്കാർഫ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൈ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഞാൻ ഇട്ട് കാണിക്കാം കണ്ടല്ലേ ഇട്ട് മുഖമൊന്നും കവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണേലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൗസ് ഗ്ലൗസ് അടിപൊളി ഗ്ലൗസ് നിങ്ങൾ മേടിക്കണം കേട
അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സോക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് വിൻഡോ സോക്സ് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി വിൻഡോ സോക്സ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മേളിലാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും ലെങ്ത് ഉള്ള ബൂട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് സ്നോ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം ഈ ബൂട്ട്സ് ഇടാം പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ അത് ഇട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ല തണുപ്പല്ല അപ്പൊ എന്റെ കാലിൽ ഇച്ചിരി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്തിട്ടു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് കുറെ ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇടണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഇട്ടിറങ്ങിയാലും നമുക്ക് തണുപ്പും അത് വേറെ കാര്യം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടോ ബീനി ചെവി കവർ ചെയ്യണം ചെവി കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇത്രയും ഒരു ഭാഗം കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബീനി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബീനിയുടെ മേളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഹുഡ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെവിയും കവറായി സ്നോ വരുമ്പം ഈ സ്നോനെ ഇത് ക്യാച്ച് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഡ്രസ് ലെയറിംഗ് ഫോർ വിന്റർ അടുത്ത സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൽ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് കാറിലായാലും ബസ്സിലായാലും നടന്നാണ് പോകുന്നതിലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ റോഡിൽ നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബ്ലാക്ക് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഐസിൽ ഒത്തിരി തവണ സ്ലിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഐസിന്റെ ഒരു ചെറിയ തിൻ ലെയർ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ലെയർ അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് കയറി ചവിട്ടിയാലും നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ആവും അതിപ്പോ കാറ് കയറുമ്പോഴും അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ കുറെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുമ്പോ തന്നെ ഈ സ്നോയിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ലിപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്ന കാണാം സോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഐസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടത്തില്ല ഈവൻ കാറാണെങ്കിലും ഈ സെയിം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഈവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലാക്ക് ഐസ് ഉണ്ടോ ഇഫ് യു ആർ സേഫ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നടന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിന്റർ ബൂട്ട്സും അതുപോലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഫോണിലൊക്കെ നോക്കി നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡന്റ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെതർ ആപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ അലഫിറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ലോങ് ജേർണി ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ സോ മാക്സിമം ഈ സ്നോ സ്റ്റോം ഭയങ്കര വിൻഡി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഓക്കെ ഭയങ്കര സണ്ണി ആണ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി നാല് ഡിഗ്രി ഒക്കെ നാല് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതേ വെതർ നാളെ ആവുമ്പോഴേക്കോ മൈനസ് ടെണ്ണിലേക്കോ മൈനസ് ലെവനിലേക്കോ പോവാം അപ്പൊ വളരെ മൊമെന്ററി ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെതർ ആണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം എപ്പോ പുറത്തു പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വെതർ നോക്കണം അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ വിന്റർ ഗിയേഴ്സ് ആയത് ജാക്കറ്റ് എത്ര ലെയർ ഡ്രസ്സുകൾ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം അടുത്തതായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കാറിനെ പറ്റിയാ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മിക്കവർക്കും കാറുകൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും അപ്പൊ വിന്ററിന് മുന്നോടിയായി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാറിന്റെ ടയർ അതായത് വിന്റർ ടയറുകൾ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാനഡയിലെ വണ്ടികൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ടയറുകൾ ഇടാറുണ്ട് സമ്മർ ടയർ അതുപോലെ തന്നെ വിന്റർ ടയറുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിന്റർ ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റോഡിൽ ഐസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നോർമൽ ടയർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോപ്പർ ഫ്രിക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫ്രിക്ഷൻ കിട്ടാനും കൂടുതൽ ടയറും റോഡുമായിട്ടുള്ള ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാനും നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ വിന്റർ ടയറുകളാണ് വിന്റർ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് വിന്റർ ടയറുകൾ നമ്മൾ വിന്ററിന് തൊട്ട് മുന്നോടി ആയിട്ട് ടയർ ഉപിടും വിന്റർ കഴിയുന്നിടം വരെ ഒരു മൂന്നാല് മാസം ഈ ടയറായി ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന്
ഇവിടെ സ്നോ വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തുടച്ച് മാറ്റാനും ചെറിയ ഐസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതൊരു മസ്റ്റ് ടൂളാണ് എല്ലാ വണ്ടിയിലും നമുക്കത് ആവശ്യമാണ് വിൻ്ററിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ടൂളാണത് നമുക്ക് കനേഡിയൻ ടയറിലും വാൾമാർട്ടിലും എല്ലാം പത്ത് ഓർഡർ തൊട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യം വലിയ വിലയില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വലി വിൻ്റർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എത്ര കഴുകിയാലും നമ്മുടെ കാർ ഇങ്ങനെ കഴുകി ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഒരു ട്രാവൽ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പെട്രോ കാനഡ പോലുള്ള അവരുടെ സീസൺ പാസ് കിട്ടും അപ്പൊ വിൻ്ററിൽ നമ്മുടെ കാറ് നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കഴുകേണ്ടി വരും കാരണം ഇതുപോലെ സ്നോ ഡസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജാക്കറ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത് പിടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എത്ര കഴുകിയാലും അത് അത് കാറിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കഴുകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സീസൺ പാസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പെട്രോ കാനഡയുടെ ഒരു സീസൺ പാസ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം കഴുകാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം ഒരു ക്ലീൻ എന്ന രീതിയിൽ ഏഴ് ദിവസം കഴുകാൻ പറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡോളർ എന്തോ അതിന് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഏഴ് ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളർ എന്ന രീതിയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തേക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അത് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അറിയാ അറിയാത്തവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ സീസൺ പാസുകൾ കാർ വാഷിൻ്റെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൻ കെയർ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡ്യൂറിംഗ് വിൻ്റർ ടൈം സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു നാല് മാസത്തോളം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെച്ചാൽ ഈ വിൻ്റർ ആകുമ്പം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയാണ് അല്ലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം വളരെ പെട്ടെന്ന് നഷ്ടമാകും അതിൽ അപ്പോൾ അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈകൾ കാലുകൾ നമ്മുടെ ചുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് പറ്റും സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവും മൊരിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവും ചുണ്ട് പൊട്ടും ചോര വരും വളരെ വേദനയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുക വാസലിൻ പോലുള്ള വാസലിൻ പോലുള്ള മോയ്സ്ചറൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എപ്പോഴും ലിപ് ബാംസ് ഉപയോഗിക്കുക സ്കിൻ എപ്പോഴും മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് പിന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക സ്റ്റേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സ്റ്റേ മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഫുഡിങ് നന്നായി ഫുഡ് കഴിക്കണം വിൻ്ററിൽ നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വളരെ അധികം കഴിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി ഈ വെതറിനെ വിച്ചാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചൂട് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറയും മീറ്റ് ആണെങ്കിലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം വിന്ററിൽ അധികം സൺലൈറ്റ് ഇല്ല ഷോർട്ടർ ഡേയ്സും ലോങ്ങർ നൈറ്റ്സും ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ലഭ്യത വളരെ കുറവാണ് ഈ സമയത്ത് എനിക്കും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഈ ഇടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു എനിക്കൊന്നും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും എനിക്കൊന്നും ഒരു നയന്റി പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വിറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന വളരെ കുറവാണ് അതെ എനിക്ക് നമുക്കറിയാം വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെ ബലം കുറയും പ്രധാനമായും നമുക്ക് അധികം നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാല് വേദന അനുഭവപ്പെടും കൈകൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈവൻ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് കഴിച്ചാൽ കൂടെ വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടണം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി സ്പെഷ്യൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് തന്നെ കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ കോസ്കോ പോയാലും പല മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളും ഫാർമസിയിലൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി ടാബ്ലറ്റ്സ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നന്നായി ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് നമു
ഒത്തിരി ഒത്തിരി നമ്മളെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ കുറെ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിൻഡർ ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സ്കീങ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന വളരെ അധികം ആളുകളുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക സേഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഒരുമാതിരി അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ ഒക്കെ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കോൾഡിന് വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലൈക്ക് മൂവി കാണാൻ പോരും നല്ല ഡൈനിങ് പോകും അങ്ങനെ പരമാവധി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എൻഗേജ്ഡ് ആവുക അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകൾ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിൻ്ററിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തമോസ്റ്റാറ്റ് ഉൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് പ്രോപ്പർ ആണ് അത് ഫങ്ഷനിങ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം വിൻ്റർ തുടങ്ങി നമ്മുടെ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഫ്രോസൺ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുക അത് പ്രോപ്പർ ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം വേണം പിന്നെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും ഒരു സ്നോ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ സ്നോ റിമൂവൽ അല്ലെ സ്നോ റിമൂവൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ സ്നോ നമ്മുടെ ഡ്രൈവേലെയും വാക്ക് വേലയും സ്നോ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം അതിൽ കൂടെ ആളുകൾ നടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളോ മറ്റുള്ളവരോ അതിൽ വീഴാതെ അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ പറ്റാതെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അപ്പം എത്ര സ്നോ പെയ്താലും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സ്നോ പെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളിവിടെ സോൾട്ട് ഇടുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് സ്നോ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സ്നോയുടെ ഐസിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവൻ ഈ നമ്മുടെ റോഡുകളിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ സ്നോ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ട്രക്കിലൊക്കെ ആദ്യം സ്നോ അവര് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ ഈ സോൾട്ട് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്ക് കാനഡയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആട്ടോ നമ്മൾ പല സിസ്റ്റത്തിലും ബാക്കിലോട്ടാണെങ്കിലും നമ്മള് സ്നോ സ്നോയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഇവിടെ വളരെ നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് സ്നോ റിമൂവലും സ്നോയ്ക്ക് മുന്നേ തന്നെ റോഡിൽ ഉപ്പിടുന്നതാണെങ്കിലും അപ്പൊ ഈ ഇത്ര വലിയ സ്നോ ആയെങ്കിലും അവര് ഹൈവേസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ അത് നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ കൈസ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് വരണം ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട്സിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദം സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദം ടു അപ്പോ ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങള് അടുത്ത തവണ വരാം അപ്പൊ